హాయ్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ మా ఇంటి బ్లాగ్స్ వెల్కమ్ టు మా ఇంటి బ్లాగ్స్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ బాగున్నారా నేనైతే బాగున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వచ్చే సండే కదా ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ముందుగా అందరికీ ఆదివారం శుభాకాంక్షలు ఎందుకంటే సండే అనేసరికి మనకి పనులు అనేటివి కూడా స్లో స్లోగా అవుతూ ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను అంటే కొబ్బరి నూనె తీసుకున్నాను తెలగ పెట్టుకుందామని కొబ్బరి నూనె వేడి చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఇందులో నేను కరివేపాకు ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ మెంతులు కొంచెం కరివేపాకు వేసి నేను ఆయిల్ అనేది వేడి చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే దీనివల్ల నాకు రిజల్ట్ తెలిసింది నేను డైరెక్ట్గా చూశాను అందుకే నేను ఇదే యూజ్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ మీరు కూడా నచ్చితే కనుక ఖచ్చితంగా యూజ్ చేయండి మీకు జుట్టు బాగా ఊడిపోతుంది అనుకుంటే ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ధనియాలు జీలకర్ర తీసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఒక కప్పు ధనియాలు ఒక కప్పు జీలకర్ర తీసుకున్నాను నేను అవి అవి ఇప్పుడు ధనియాల పౌడర్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ ఇంట్లో అందుకే ధనియాల పౌడర్ చేద్దామని నేను ఇప్పుడు జీలకర్ర ధనియాలు తీసుకున్నాను అవి తీసుకుని అవి ఫ్రై చేసుకుని పౌడర్ అనేది తయారు చేసుకుంటాను ఫ్రెండ్స్ ఇంకేంటి ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు సండే కదా ఏం వెరైటీలు చేసుకుంటున్నారు నేనైతే ఈరోజు మటన్ కర్రీ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ మటన్ కర్రీ రెసిపీ అనేది నాకు అంత బాగా తెలియదు సో నాకు వచ్చినట్టే నేను చేస్తున్నాను మేబీ ఆ రెసిపీ అనేది మీకు నచ్చకపోవచ్చేమో అని నేను అప్లోడ్ చేయట్లేదు అంతే ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా మటన్ కర్రీ రెసిపీ అనేది బాగా టేస్టీగా చేసుకోవాలంటే ఎలా చేసుకోవాలో నాకు ఒక కామెంట్ సెక్షన్లో నాకు ఒక రెసిపీ ప్లీజ్ దయచేసి మీకు తెలుస్తే కనుక పెట్టండి ఫ్రెండ్స్ నేను కూడా నేర్చుకుంటాను ఇక్కడ వచ్చేసి నేను టీ పెట్టుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ టీ తాగేసి నేను ఇదనే చేస్తాను అండ్ గిన్నెలు కూడా ఇప్పుడే కడుక్కున్నాను ఫ్రెండ్స్ గిన్నెలు కడిగేసాను అండ్ ఇక్కడ బాటిల్లో ఉన్నది ఏంటంటే మనం అన్నం వండుతాం కదా ఫ్రెండ్స్ అన్నం వండేటప్పుడు గంజి ఉంటుంది కదా ఆ గంజి తీసి నేను చల్లారు పెట్టుకుని ఆ బాటిల్ వేసి పెట్టుకున్నాను అది ఎందుకు అంటే మొక్కలకి ఫ్రెండ్స్ మొక్కలకి మనం పురుగు పట్టినప్పుడు ఈ గంజి అనే దానిలో మనకి కుంకుడుకాయలు తెలుసు కదా కుంకుడుకాయలు ఒక ఐదారు కుంకుడుకాయలు నానపెట్టి ఆ రసం తీసి ఆ రసం ఇందులో కలిపి బాగా దాన్ని గిల కొట్టి అంటే బాగా మిక్స్ చేసి మనం మొక్కలకి పట్టిస్తే బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వచ్చేసి నేను ముగ్గేసాను ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు సండే కదా మొక్కలకి వేద్దాం కదా మొక్కలు కొంచెం బాగా గ్రోత్ అవుతాయి అనేసి నేను అది వేస్తున్నాను అనమాట వంకాయ చెట్టుకి పురుగు వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ వైట్ కలర్లో పురుగు బాగా వచ్చింది అది పోవాలనేసి నేను ఇది వేస్తున్నాను ఇది వేస్తే మనకి రిజల్ట్ బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ అంతే ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ధనియాలు కూడా ఫ్రై చేసుకుని టీ తాగి ధనియాలు జీలకర్ర ఫ్రై చేసి పక్కన పెట్టి చల్లగా అయిన తర్వాత వాటి పౌడర్ కూడా చేసుకుంటాను అండ్ మటన్ కర్రీ కూడా చేయాలి ఫ్రెండ్స్ మధ్యాహ్నం నేను మటన్ కర్రీ కూడా ప్రిపేర్ చేస్తాను అండ్ పచ్చి పండుమిరపకాయలు తీసుకొచ్చాను ఫ్రెండ్స్ నేను నిన్న బయటకు వెళ్ళాను వెళ్ళినప్పుడు పండుమిరపకాయలు హాఫ్ కిలో చింతకాయలు హాఫ్ కిలో తీసుకొచ్చాను యాక్చువల్గా నేను లంచ్లోకి నేను పప్పు చింతకాయ చేశాను ఫ్రెండ్స్ ఆ రెసిపీ అనేది నేను వీడియో తీయలేదు యాక్చువల్గా అందుకనే నేను అప్లోడ్ చేయలేదు ఫ్రెండ్స్ ఇది మా ఫ్రిడ్జ్ పైన ఫ్రెండ్స్ నేను ఇలా పెట్టుకోవడం అంటే చాలా ఇష్టం నేను అందుకే ఇలా పెట్టుకున్నాను ఒక గ్లాసులో వాటర్ వేసి అందులో నిమ్మకాయ వేసి ఫ్రిడ్జ్ పైన ఇట్లా పెట్టుకుంటాను అనమాట అది తాపేలు ఫ్రెండ్స్ అది యాదగిరి గుట్ట వెళ్ళినప్పుడు తీసుకొచ్చుకున్నాను అది అలా ఆల్టర్నేట్ డే వాటర్ చేంజ్ చేసి అలా పెట్టుకుంటాను అనమాట నేను ఆల్రెడీ మార్నింగే మటన్ తీసుకొచ్చారా అది తీసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాను ఫ్రెండ్స్ అది ఇప్పుడు కర్రీ చేద్దామని తీస్తున్నాను అండ్ పండు మిర్చి చింతకాయలు కూడా తీస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ చింతకాయలతో ఇప్పుడు చింతకాయ పచ్చడి ఎలా చేయాలో నాకు తెలియదు ఫ్రెండ్స్ పండు మిర్చి పచ్చడి మాత్రం నాకు తెలుసు ఎలా చేయాలో సో చేద్దామనేసి నేను బయటకు తీస్తున్నాను అనమాట ఆ రెసిపీ కూడా నేను తప్పకుండా అప్లోడ్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ నా ఛానల్ వచ్చేసి ఈ టైంలో ఈ సిచ్యువేషన్లో నాకు మీ సపోర్ట్ అనేది చాలా చాలా అవసరం ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఇంకా నేను వచ్చేసి ఇప్పుడు ఇవన్నీ ప్లాస్టిక్ కంటైనర్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నీ డబ్బాలు తీసేద్దాం అనుకుంటున్నాను కానీ స్టీల్ డబ్బాల కంటే ఇవే మనకి కొంచెం బెటర్ అనిపిస్తాయి అన్నమాట అందుకే వాటిని ఎంత తీద్దాం అనుకున్నా తీయలేం మనం అంతే కాదు ఫిక్స్ తీయాలి కానీ ఇంకా మనం కూడా ప్లాస్టిక్ని సపోర్ట్ చేసుకుంటూ పోతే కూడా కష్టం కదా దాన్ని కూడా మనం తీసేయాలి తీస్తాను అండ్ నేను బెడ్రూమ్లో ఇక్కడ విండోస్ అనేవి ఓపెన్ చేసి పెట్టాను ఫ్రెండ్స్ కొంచెం గాలి అనేది కూడా ఫ్రెష్ గాలి అనేది కూడా లోపలికి వస్తుందని ఓపెన్ చేసి పెట్టాను అనమాట టోటల్గా మా బెడ్రూమ్ అండ్ కిచెన్ వచ్చేసి ఇంతే ఉంటుంది బెడ్రూమ్ అండ్ కిచెన్ రెండే అంతే అన్నమాట ఇంకేంటి ఫ
అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఆల్రెడీ అవి చల్లగా అయినాయి మిక్సీ పడుతున్నాను ఫ్రెండ్స్ మిక్సీ పట్టి పౌడర్ అనేది చేస్తున్నాను నేను యాక్చువల్గా మీకు అందరికి ఎందుకు కనిపించినో తెలుసా ఫ్రెండ్స్ చూసా చూసారా ఫ్రెండ్స్ నన్ను ఎక్కడ నేను అందుకే కనిపించాను ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ ఇలా ఉంటాను కదా మళ్ళీ ఎవరు ఏమనుకుంటారు ఎలా ఫీల్ అవుతారు నీకు మామూలుగానే యూట్యూబర్స్ కామెంట్స్ అవన్నీ చూస్తూ ఉంటాను నెగిటివ్ కామెంట్స్ సో దాన్ని బట్టి నేను కూడా కనబడితే నా గురించి ఏమనుకుంటారు ఎవరో ఏదో అనుకుంటే నాకేంటి అని కూడా నేను కనపడచ్చు అది కూడా కరెక్టే ఎవరో ఏదో అనుకుంటున్నారని మనది మన సెల్ఫ్ మనం పోగొట్టుకోవడం అనేది కూడా మంచిది కాదు తొందరలోనే నేను కూడా మీ ముందుకు రావాలని అనుకుంటున్నాను సో తొందరలోనే కనిపిస్తాను ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ధనియాలు జీలకర్ర పౌడర్ అని చేసి పెట్టుకుంటాను నేను కొంచెమే చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే నాకు కొన్ని కర్రీస్ వరకు ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ అలా ఈ పౌడర్ అనేది సరిపోతుంది నాకు ఎందుకంటే నేను కర్రీ అనేది ఒక్క పూట చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ టూ మార్నింగ్ ఆఫ్టర్నూన్కి సాయంత్రానికి సపరేట్ సపరేట్గా అయితే నేను చేయను నేను మధ్యాహ్నం చేసింది ఈవినింగ్ వరకు ఆల్మోస్ట్ ఈవినింగ్ కూడా అదే కర్రీ అవుతుంది లేదు ఫ్రైజ్లు ఇలా ఏమన్నా చేశాను అన్నప్పుడు మాత్రం డెఫినెట్గా కర్రీస్ అయితే చేస్తాను సో నేను ఇప్పుడు ఇది పౌడర్ చేసుకుంటున్నాను ఇది పౌడర్ చేసుకుని ఇది మనం ఫ్రై గ్రైండ్ చేసినప్పుడు కొంచెం వేడిగా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది కదా ఫ్రెండ్స్ అది చల్లగా అయిన తర్వాత మనం ఒక కంటైనర్లో వేసుకుని పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది నేను ఇంట్లోనే చేసుకుంటాను ఫ్రెండ్స్ సాంబార్ పౌడర్ కూడా నేను ఇంట్లోనే చేసుకుంటాను ఆర్ఎస్పీ కూడా నేను ఒకసారి మీకు ఖచ్చితంగా చూపిస్తాను నస్తే కనుక ట్రై చేయండి ఈ ధనియాలు జీలకర్ర పౌడర్ అయితే మనం కర్రీస్ వేసుకున్నప్పుడు అందులో ఒక టీ స్పూన్ ఒక టీ స్పూన్ వేసుకుంటే కర్రీస్ అనేవి ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ నేను అందుకనే మ్యాక్సిమం ఇంట్లోనే చేసుకుంటాను ఇప్పుడు ఇది గ్రైండ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇది చల్లగా అయిన తర్వాత నేను డబ్బాలో వేసుకుంటాను ఫ్రెండ్స్ ఒకటే మాట పదే సార్లు రిపీట్ రిపీట్ చేసి చెప్తున్నానని ఏమనుకోకండి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే నాకు కూడా ఫస్ట్ ఫస్ట్ టైం కదా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను రావడం యూట్యూబ్లోకి రావడం సో ముందు ముందుగా నాకు మాట్లాడడం అలవాటు అయ్యిందంటే కనుక అప్పుడు ఇవన్నీ తగ్గిపోతాయి ఫ్రెండ్స్ నేను ఒకటే పది సార్లు రిపీట్ చేస్తున్నానని దయచేసి అయితే ఏమి అనుకోవద్దు నేను అంటూనే ఉన్నా మళ్ళీ దాన్నే రిపీట్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ కొంచెం ఎందుకంటే చేస్తున్నాను కదా ఇది పబ్లిక్ జ్యూస్ అది మీకు నచ్చితేనే దాన్ని బట్టి మాకు ఏదైనా యూజ్ ఉంటుంది మీకు నచ్చకపోతే మాకైతే అస్సలు యూజ్ ఉండదు ఫ్రెండ్స్ అందుకనే నేను ఏం చేసినా కానీ కొంచెం ఆలోచించి భయపడుతూ చేస్తాను నేను ఇది ఓకేనే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు పౌడర్ అనేది చేసేసుకున్నాము నేను అక్కడి నుంచి మిక్సీ కూడా తీసేస్తున్నాను నాకు ఏదైనా ఎప్పటికప్పుడు ఇన్స్టెంట్గా అప్పటికప్పుడు అయిపోవాలి దాన్ని పెండింగ్ పెట్టాలంటే నాకు నచ్చదు ఇక్కడ వచ్చేసి నేను మొక్కల దగ్గరికి ఎందుకు వచ్చానంటే మన మొక్కలు కుండీలు ఉంటాయి కదా ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది ఎరువు తెలిసిన వాళ్ళు మొక్కల గురించి తెలిసిన వాళ్ళు ఎరువు వేస్తారు మొక్కల గురించి తెలియని వాళ్ళు మొక్కలు అలానే పెట్టేస్తారు కానీ పూత పూయట్లేదు అంటే అబ్బా మొక్కలకు పువ్వులు వస్తలేదు ఎందుకు లేదంటే కూరగాయలు ఎందుకు కాయట్లేదు నేను మొక్క బాగానే పెంచుతున్నా కదా వాటర్ బాగానే వేస్తున్నాను కదా అనుకుంటారు కానీ మెయిన్ రీజన్ వచ్చేసి మొక్కలకు ఎరువు అనేది చాలా చాలా అవసరం ఫ్రెండ్స్ నేను ఏం చేశానంటే సెపరేట్ డబ్బాలో ఎరువు అనేది రెడీ చేసుకుని నేను మొక్కలకు వేసేదాన్ని కాకపోతే నాకు ఈ కొత్త ఐడియా ఎలా వచ్చింది అంటే వాటర్ బాటిల్స్ చూశాను ఎందుకు మనం డైరెక్ట్గా ఎరువు మొక్కల్లోకి మొక్కల నుంచి ఇచ్చేస్తేనే బాగుంటుంది కదా అని పైన కొంచెం ఇట్లా కట్ చేసి అందులో ఉల్లిగడ్డ ఉల్లిగడ్డ ఇవన్నీ కలిపి అట్లా అందులో స్టోర్ చేస్తే డైరెక్ట్ మొక్కలకి ఎరువు అనేది అందుతుంది ఇప్పుడు నేను ధనియాల పౌడర్ కూడా డబ్బాలు వేసుకున్నా బా